నమస్కారం వెల్కమ్ టు వంటి న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం రాష్ట్రంలో ఎన్నికలకు హస్తం పార్టీ సిద్ధం త్వరలో భారీ బహిరంగ సభకు ఏర్పాట్లు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం భాస్కర్ రెడ్డికి బెయిల్ నిరాకరణ కేసు తప్పుదారి పడుతుందంటూ కోర్టు వ్యాఖ్య తెలంగాణ పోలీసులపై సుప్రీంకోర్టు ఫైర్ స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలను హరిస్తున్నారంటూ మండిపాటు కప్పులు లేకుండా ఓటరు జాబితా తయారీకి రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు తమ వంతు సహకారం అందించాలని హైదరాబాద్ జిల్లా ఎన్నికల అధికారి జేహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ రొనాల్డ్ రోస్ కోరారు ఓటరు జాబితాలో తప్పుల సవరణపై జాతీయ రాష్ట్ర స్థాయి గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు రిటర్నింగ్ అధికారులు ఎన్నికలకు సంబంధించిన నోడల్ అధికారులతో రొనాల్డ్ రోస్ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు పార్టీల ప్రతినిధులు ఓటరు జాబితాపై తెలియజేసిన అభ్యంతరాలను పోలింగ్ బూత్ల మార్పులపై పరిశీలించి లిఖితపూర్వకంగా సమాధానం అందజేయాలని ఆయన ఆదేశించారు రాష్ట్రంలో ఎన్నికల శంకారావాన్ని పూరించేందుకు హస్తం పార్టీ సిద్ధమైంది ఈ నెల పదహారు పదిహేడు తేదీల్లో హైదరాబాద్ వేదికగా సిడబ్ల్యూ సమావేశం జరగనుండగా మూడు రోజుల పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కాంగ్రెస్ నేతలు రాష్ట్రంలో మోహరించనున్నారు పదిహేడున విమోచన దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని భాగ్యనగరంలో భారీ బహిరంగ సభకు ఏర్పాటు చేస్తున్న కాంగ్రెస్ ఏ వేదికగానే రాష్ట్ర ప్రజలకు ఐదు ఎన్నికల వాగ్దానాలను ప్రకటించనుంది जीएसटी और नोट बंदी ने उनको खत्म कर दिया जान मूझ के खत्म किया और जब भी मैं इनसे पूछता हूँ आपके सामने सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कहते हैं बेरोजगारी और मैंने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से कहा देखिए छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्किल्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में आप कुछ ना कुछ बनाते हो मगर जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं उनको बैंक का पैसा नहीं मिलता उनको मीडिया का सपोर्ट नहीं मिलता और मैंने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बघेल जी से कहा कि आपका फोकस आपका फोकस इन छोटे व्यापारियों पे होना चाहिए छोटे बिजनेस वालों पर होना चाहिए बैंक के दरवाजे उनके लिए खोलने चाहिए और मार्केटिंग हो तो इनके लिए हो और खुशी से मैं कहता हूं कि बघेल जी ने इस पे काम शुरू कर दिया है और इससे आने वाले समय में लाखों युवाओं को फायदा मिलेगा कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज डिसाइडेड टू कन्वीन फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड वर्किंग कमेटी ऑन सिक्सटीन सेप्टेम्बर एट तेलंगाना हैदराबाद तेलंगाना सिक्सटीन सेप्टेम्बर सी डब्ल्यू सी परमानेंट इन्वाइटी स्पेशल इन्वाइटी मीटिंग इज इन तेलंगाना हैदराबाद फॉलोड बाई सेवेंटीन दर विल बी एन एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी मीटिंग along with the cwc members pcc presidents clp leaders parliamentary party office bearers will also attend in this extended working committee meeting on 17th evening september 17th evening september 17th is the big day for telangana as you are all know september 17th evening we are holding a massive mega rally nearby hyderabad congress president former congress presidents and all other senior leaders of the party will attend in that mega rally hyderabad nearby hyderabad we are finding out the exact place మత ఘర్షణలకు తావు లేకుండా శాంతి భద్రతలను కాపాడటంలో రాష్ట్రం తొలిస్థానంలో నిలిచిందని మంత్రి గంగుల కమలాకర్ తెలిపారు గతంలో పదవుల కోసం హిందూ ముస్లింల మధ్య గొడవలు సృష్టించే వారని విమర్శించారు కరీంనగర్ లో మైనార్టీలకు ఆర్థిక మద్దతు పథకం ద్వారా నూట మందికి కోటి డెబ్బై లక్షల రూపాయల చెక్కులు పంపిణీ చేశారు నాలుగు నియోజకవర్గాల్లోని ఆరు మందికి కుట్టు మిషన్లు అందించారు మైనార్టీలకు ఆర్థిక మద్దతు పథకం నిరంతరం ప్రక్రియ అన్న మంత్రి అర్హులకు ప్రతి నెల చెక్కులు అందిస్తామని వెల్లడించారు
ఇండస్ట్రీ రావద్దని చెప్తుండే కరెంట్ ఉండకపో నీళ్లు ఉండకపో ఎక్కడ పోయిన మరో బీహార్ లాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ చూశారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచంలో గూగుల్ లాంటి కంపెనీ అమెరికాలో ఉంటే రెండో అది కూడా మనం హైదరాబాద్ సేఫ్ సిటీ తెలంగాణ సేఫ్ సిటీ అని గూగుల్ లాంటి కంపెనీలు ఉన్న హైదరాబాద్ వస్తుంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి హైదరాబాద్ లోను కొండపోత వర్షం కురుస్తోంది తెల్లవారుజాము నుంచి ఏకధాటిగా పడుతున్న వర్షానికి పలు చోట్ల లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి పంజాగుట్ట నాంపల్లి బేగంపేట అమీర్పేట సికింద్రాబాద్ జీడిమెట్ల కూకట్పల్లి మలక్పేట కుద్బుల్లాపూర్తో పాటు అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇవాళ రేపు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది వైకాపాకు చెందిన స్టేట్ బార్ కౌన్సిల్ సభ్యుడు వట్టిచొన్నల బ్రహ్మారెడ్డి అసభ్యంగా దూషిస్తూ దాడి చేశారని గుంటూరుకు చెందిన న్యాయవాది వాసవిరెడ్డి ఆరోపించారు గుంటూరు బార్ అసోసియేషన్ లో కార్యదర్శిగా పనిచేసిన తన గురించి దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు వృత్తిపరంగా తన ఎదుగుదలకు అడ్డుపడుతూ అదేంటని ప్రశ్నిస్తే అసభ్య పదజాలంతో బ్రహ్మారెడ్డి దూషించారని ఆమె చెప్పారు అనే బార్ అసోసియేషన్ స్టేట్ బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్ వట్టిజొన్నల బెమ్మారెడ్డి నువ్వు ఎలా తెచ్చుకుంటావు చూస్తాను నిన్ను అని చెప్పేసి నన్ను అసభ్య పదజాలంతో తిట్టి మరి ఆ పైన కూడా పై పెద్దలందరికీ రాకుండా చేయడానికి అని చెప్పేసి నన్ను రకరకాలుగా ఇబ్బందులు పెట్టేసి పెట్టి పెడుతున్నాడని చెప్పి పైన నాకు కంప్లైంట్ వచ్చింది మరి నేను ఏంటి అని అడగటానికి వెళ్తే ఏ ఏంటి నువ్వు అడిగేది దిక్కున్న కాడ చెప్పుకో అని చెప్పేసి చెప్పుచ్చుకొని ఈ చంప మీద పెట్టి ఆ పని వేశాడండి వెనక నుంచి వచ్చి వెళ్ళి కేసు కేసు ఎఫ్ఐఆర్ రాపిచ్చానండి రా ఇది అయితే నా మీదే ఎదురు కేసు పెడతానని చెప్పేసి ఎస్టీ ఎస్సీ కేసు రెడీ చేసి అసలు ఎట పంపించాడండి వివేక హత్య కేసులో అవినాష్ రెడ్డి తండ్రి భాస్కర్ రెడ్డికి బెయిల్ ఇస్తే విచారణ పక్కదారి పడుతుందని తెలంగాణ హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది భాస్కర్ రెడ్డి ఏపీ సీఎం కు సన్నిహిత బంధువని సాక్షులను బెదిరించి ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది హత్యకు కుట్ర సాక్ష్యాల ధ్వంసంలో భాస్కర్ రెడ్డి ఉదయ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రమేయంపై నమ్మదగిన ఆధారాలు ఉన్నాయంటూ వారిద్దరికి బెయిల్ ఇచ్చేందుకు తెలంగాణ హైకోర్టు నిరాకరించింది
ప్రకాశం జిల్లా పెద్ద చెర్లోపల్లి మండలం వెంగలాయపల్లి గ్రామంలో సచివాలయ ఉద్యోగి వాలంటీర్ కలిసి తనకు పింఛన్ రాకుండా చేస్తున్నారని ఒక వృద్ధుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కరోనా సమయంలో మూడు నెలలు తీసుకోనందున చెంచయ్యకు పింఛన్ ఆగిపోయింది వెంటనే సంబంధిత పత్రాలతో మరలా వృద్ధాపే పింఛన్ కోసం ఒంగోలు ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో దరఖాస్తు చేసుకోగా గత నెలలో పింఛన్ మంజూరైంది అనారోగ్య సమస్యలతో హైదరాబాద్ లో పిల్లల వద్ద ఉంటున్న చెంచయ్యకు వాలంటీర్ మనీషా ఫోన్ చేసి పింఛన్ మంజూరైందని చెప్పడంతో గ్రామానికి వచ్చారు ఎంతో ఆశగా వచ్చిన చెంచయ్యను ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు చుట్టూ తిప్పుకోవడమే కాక పలు ఇబ్బందులకు గురి చేశారని వృద్ధుడు ఆవేదన చెందాడు వ్యవసాయం ప్రధాన వృత్తి వారి పిల్లల దగ్గర బైపాస్ కొంచెం దూరం నడిస్తే ఆయాసం దాన్ని నానాకు ఇబ్బంది పెట్టి రెండో తారీఖు సాయంత్రం ఐదింటికి పదిహేను వందల యాభై రూపాయలు తీసుకుని పన్నెండు వందలు ఇచ్చి పంపించారు ఇది లేక నేను కనిగిరి వచ్చి నాలాంటి వాటికి అన్యాయం జరిగితే సామాన్యుల పరిస్థితి ఏంటది ఆవేదనతో అధికారులకి చెప్పుకుంటున్నాను ఏమైనా సరే ఈ దుర్మార్గాన్ని నేను సహించలేకపోతున్నాను ముందస్తు నిర్బంధ చట్టాన్ని అనుకున్నదే తడువుగా అమలు చేస్తూ వెనువెంటనే అరెస్టులకు దిగుతున్న తెలంగాణ పోలీసుల తీరుపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవాలు జరుగుతున్న వేళ ప్రజల స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలను కొందరు పోలీసు అధికారులు హరిస్తున్నారని మండిపడింది నిర్బంధంలో ఉన్న ఒక మహిళ భర్తను ముందస్తు నిర్బంధంలోకి తీసుకోవటానికి పోలీసులు ఇచ్చిన ఆదేశాలను కొట్టివేస్తూ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ జస్టిస్ దీపంకర్ దత్తాలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది భారత్ జోడో యాత్రను ప్రారంభించి సెప్టెంబర్ ఏడు నాటికి ఏడాది పూర్తవుతున్న సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా తొలి వార్షికోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించేందుకు కాంగ్రెస్ సిద్దమవుతోంది అందులో భాగంగా దేశంలోని ఏడు వందల ఇరవై రెండు జిల్లాల్లో పాదయాత్రలు చేపట్టనున్నట్లు ప్రకటించింది భారత్ జోడో యాత్ర దేశవ్యాప్తంగా తమ కేడర్ను బలోపేతం చేసేందుకు తోడ్పడిందని ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ చెప్పారు సెప్టెంబర్ ఏడు దేశవ్యాప్తంగా తమ పార్టీ రాష్ట్రాల చీఫ్లు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఇతర ముఖ్య నేతలు కార్యకర్తలు సాయంత్రం ఐదు గంటల నుంచి ఆరు గంటల మధ్య భారత్ జోడో యాత్ర చేస్తారని చెప్పారు సూర్యుడిపై పరిశోధనలకు భారత అంతరిక్షణ పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో చేపట్టిన ఆదిత్య ఎల్వన్ ప్రయోగం విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది ఈ తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకు దాని భూకక్షను మరోసారి పెంచారు ఆదివారం తొలిసారి ఉపగ్రహం కక్షను పెంచిన శాస్త్రవేత్తలు రెండోసారి నేటి తెల్లవారుజామున విజయవంతంగా కక్ష పెంపు విన్యాసాన్ని చేపట్టారు బెంగళూరు పోర్టు బ్లేర్లోని గ్రాండ్ స్టేషన్లు ఆదిత్య గమనాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఇవి ఇప్పటి వరకు బుల్టెన్ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ వంటి న్యూస